ఈరోజు తొమ్మిదో తరగతి సోషల్ నుంచి పదకొండవ పాఠం ప్రభుత్వ బడ్జెట్ పనులు పని హక్కును అమలు చేయుటకు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం రాజీవ్ గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పనికి ఆహార పథకం మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం గ్రామీణ యోజన చట్టం పని హక్కును అమలు చేయుటకు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎరువులు ఆహార ధాన్యాలు గ్యాస్ మొదలైన వాటికి ప్రభుత్వం కొంత భాగాన్ని భరించడం ఈ విధంగా పిలుస్తారు సో అమౌంట్ కొంత భాగాన్ని కొంత అమౌంట్ను భరించడాన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ రాయితీ పన్ను సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ లెసన్లో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ రాయితీ సబ్సిడీ చాలా మటుకు ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం మనం ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి మార్చి ముప్పై తర్వాత సంవత్సరం మార్చి ముప్పై వరకు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి తర్వాత సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఫిబ్రవరి ఐదు నుంచి తర్వాత సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నాలుగు వరకు జనవరి ఒకటి నుంచి తర్వాత సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు సో అదే సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఏది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త రకం పన్ను రవాణా పన్ను అమ్మకప పన్ను ఆస్తి పన్ను జిఎస్టి ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త రకం పన్ను దట్ ఈస్ జిఎస్టి గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఐదవ ప్రశ్న కింది వాటిలో పరోక్ష పన్నుకు ఉదాహరణ రవాణా పన్ను అమ్మకప పన్ను ఆస్తి పన్ను జిఎస్టి పరోక్ష పన్నుకు ఉదాహరణ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు అమ్మకప పన్ను తర్వాత ఆరవ ప్రశ్న విదేశాల నుంచి ఏవైనా వస్తువులు దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు కట్టాల్సిన పన్ను ఎగుమతి సుంకం దిగుమతి సుంకం విదేశీ సుంకం పైవేవి కాదు విదేశాల నుంచి ఏవైనా వస్తువులు దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు కట్టాల్సిన పన్ను ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు దిగుమతి సుంకం దీన్ని కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు తర్వాత ప్రశ్న ప్రత్యక్ష పన్నులకు ఉదాహరణ ఆదాయ పన్ను కార్పొరేట్ పన్ను ఎక్సైజ్ సుంకం అమ్మక పన్ను ప్రత్యక్ష పన్నులకు ఉదాహరణ సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ ఆదాయపు పన్ను మరియు కార్పొరేట్ పన్నులను ప్రత్యక్ష పన్నులకు ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత వ్యాపారంలో వచ్చే లాభాలపై నేరుగా విధించబడిన పన్ను ఆదాయపు పన్ను కార్పొరేట్ పన్ను ఎక్సైజ్ సుంకం అమ్మకపు పన్ను వ్యాపారంలో వచ్చే లాభాలపై నేరుగా విధించబడే పన్ను సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు కార్పొరేట్ పన్ను తొమ్మిదవ ప్రశ్న చాలామంది పన్ను ఎగ్గొట్టడానికి వారికి వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఈ కేటగిరీలో చూపిస్తారు పారిశ్రామిక ఆదాయం వ్యవసాయ ఆదాయం ఉద్యోగ ఆదాయం లాటరీ ఆదాయం సో ఫ్రెండ్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టు వ్యవసాయ ఆదాయం సో వ్యవసాయానికి ఎటువంటి పన్ను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి చాలామంది తమ డబ్బును వ్యవసాయ ఆదాయంలో చూపిస్తారు నెక్స్ట్ చాలామంది తమకు వచ్చిన వాస్తవాదాయాన్ని తగ్గించి చూపిస్తారు ఇలా దాచిన ఆదాయం నల్లధనం తెల్లధనం ఉత్తమధనం ఉత్తుత్తి ధనం అందుకే ఈ లెసన్లో చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటున్నాను ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ నల్లధనం నెక్స్ట్ విఏటి అనగా వ్యాట్ అనగా వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వేరియస్ యాడెడ్ ట్యాక్స్ విజబుల్ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వర్సటైల్ యాడెడ్ ట్యాక్స్ విఏటి అనగా అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ MRP అంటే మినిమమ్ రిటైల్ ప్రైస్ మ్యాక్సిమమ్ రిటైల్ ప్రైస్ 
maximum selling price minimum selling price MRP ante the correct answer is option to maximum retail price so prathi okkaru answer cheyagalaru క్రింది వాటిలో వినియోగదారుల సేవా పెన్ను చెల్లించినది వినియోగదారులు సేవా పన్ను దేనికి చెల్లిస్తారు స్పీడ్ పోస్ట్కు టెలిఫోన్కు ప్రథమ శ్రేణి రైల్వే ప్రయాణానికి పై వాటింటికి సేవా పన్ను కూడా మనకు ఉంటుంది సో అది క్రింది వాటిలో వేటికి చెల్లిస్తారు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని స్పీడ్ పోస్ట్కు మరియు టెలిఫోన్కు మరియు ప్రథమ శ్రేణి రైల్వే ప్రయాణానికి మనం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సేవా పన్ను వస్తువులను కొన్నప్పుడు పన్ను చెల్లించే విధానం క్రింది వాటిలో సరైనది సో వస్తువులు కొన్నప్పుడు ఎవరు ఏ విధంగా పన్ను చెల్లిస్తారు ధనవంతులు ఎక్కువ పన్నులు చెల్లిస్తారు పేదవారు తక్కువ పన్నులు చెల్లిస్తారు ధనవంతుడు పేదవారు ఇద్దరు సమానంగా చెల్లిస్తారు పైవేవి కాదు సో మనం ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు పన్ను ఏ విధంగా చెల్లిస్తాము ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ధనవంతుడు పేదవారు ఇద్దరు సమానంగా చెల్లిస్తారు సో టీవీ ధనవంతునికైనా పేదవానికైనా ఒకే రేటుకి లభిస్తుంది కాబట్టి ఇద్దరు సమానంగా చెల్లిస్తారు టీవీ లాంటివి ఏవైనా వస్తువులు ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసే లేదా ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులపై విధించబడి పన్ను ఎక్సైజ్ సుంకం కస్టమ్స్ సుంకం సర్వీస్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఎక్సైజ్ సుంకం కస్టమ్స్ సుంకం అనేది చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ విదేశాల నుంచి వస్తువులు దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు కట్టేది నెక్స్ట్ ప్రజా సదుపాయం యొక్క ముఖ్య లక్షణం ధనవంతులు ప్రయోజనం పొందడం పేదవారు ప్రయోజనం పొందడం ప్రజలందరూ ప్రయోజనం పొందడం ప్రభుత్వం మాత్రమే ప్రయోజనం పొందడం ప్రజా సదుపాయం యొక్క ముఖ్య లక్షణం సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రజలందరూ ప్రయాణం పొందడం సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి వీడియోను నెక్స్ట్ పదిహేడవ ప్రశ్న రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చులు గురించి నివేదిక వచ్చే సంవత్సరంలో ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయము ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చుల గురించి ఒక నివేదిక తయారు చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు తాత్కాలిక బడ్జెట్ వార్షిక బడ్జెట్ పద్దుల బడ్జెట్ పని బడ్జెట్ ఆప్షన్ టు వార్షిక బడ్జెట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎంతమంది ఆదాయాలు ఆదాయ పన్నులోకి లెక్కించడం జరిగింది యాభై లక్షలు తొంభై తొమ్మిది లక్షలు నూట ఐదు లక్షలు నూట పద్నాలుగు లక్షలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎంతమంది ఆదాయాలు ఆదాయ పన్నులోకి లెక్కించడం జరిగింది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ నూట పద్నాలుగు లక్షలు స్వాతంత్రానంతరం మన దేశ మొదటి బడ్జెట్ విలువ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఎనభై ఏడు కోట్లు నూట నలభై ఏడు కోట్లు నూట తొంభై ఏడు కోట్లు రెండు వందల పదిహేడు కోట్లు సో ఆల్మోస్ట్ అడగడానికి పాజిబుల్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నూట తొంభై ఏడు కోట్లు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరంలో భారతదేశ బడ్జెట్ విలువ వెయ్యి కోట్లు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు పది లక్షల కోట్లు ఇరవై మూడు లక్షల కోట్లు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో భారతదేశ బడ్జెట్ విలువ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇరవై మూడు లక్షల కోట్లు